ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് ദം ഒന്നും ഇടാതെ എളുപ്പം കുക്കറിലൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെച്ചാലോ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നാല് വലിയ സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കാഷ്യു പൗഡറാണ് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് വലിയ ചുള വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറു നാരങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കുറച്ച് തൈരും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ടിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പുതിനയില മല്ലിയില എല്ലാം കൂടെ അതിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് തൈരും നാരങ്ങയും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുഴച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയോ മറ്റൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ നെയ്യ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു പട്ട തക്കോലം ഏലയ്ക്ക ഇതെല്ലാം അതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മുരിയട്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ആ നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട നമുക്കൊരു ഒറ്റ വിസിലൊന്ന് അടുപ്പിച്ചിരിക്കണം ഒരു വിസിൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലിലോട്ട് ആ കാഷ്യു പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് വൺ ഇസ് ടു ടു ആ ലെവലിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലും വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഒഴിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ പശുവും പാലും ഒഴിക്കുക ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പക്ഷേ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആ രീതിയിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലും കാഷ്യു പൗഡർ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കണം അരിക്ക് ഉപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ അവസാനം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ബിസിലും കൂടെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചാൽ മതി ടോട്ടൽ നാല് ബിസിൽ കേട്ടാൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വരും ഇത് കുറച്ച് സവോള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ് ഇതെല്ലാം നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അവസാനം ബിരിയാണിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നാല് ബിസിൽ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റീമൊക്കെ പോയി നല്ലതായിട്ടെല്ലാം വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി അതിൻ്റെ മേളിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി കുക്കർ ബിരിയാണി റെഡി ആയി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബെൽബ